సిక్స్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రివెంటివ్ డిరెక్షన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎస్సీ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ పవర్ ఆఫ్ స్టేట్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద పర్సనల్ లిబర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అండ్ హ్యాస్ టు బి ఎంప్లాయిడ్ స్పెరింగ్లీ సో ద మెయిన్ అంటే మనం ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఎక్కడ చూస్తామంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూలో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మనకి ప్రివెంటివ్ అండ్ ప్యూనిటివ్ అనే రెండు ఉంటాయి సో ప్రివెంటివ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సను ఏమైనా తప్పు చేశాడు అని తెలిస్తే దాన్ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ద్వారా మనం చేస్తాము అరెస్ట్ చేస్తాము అండ్ ఇంకొకటి ప్యూనిటివ్ ఏంటంటే తప్పు చేయబోతున్నాడు ఫ్యూచర్లో తమ తప్పు చేస్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి దానికోసం అరెస్ట్ చేయడం ప్యూనిటివ్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ని ద మెయిన్ మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో చూద్దాం నో పర్సన్ క్యాన్ బి డిఫైన్ అండ్ కస్టడీ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ ఫార్మ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఆర్ షాల్ బి డినైడ్ ద రైట్ టు కన్సల్ట్ ఆర్ టు బి డిఫైన్ లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్లో ఏముందంటే ఏ పర్సన్ని కూడా మనం ఏ పర్సన్ అయినా అరెస్ట్ రీజన్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయకూడదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రీజన్ ఒకవేళ ఆ పర్సన్ రీజన్ అడిగితే ఖచ్చితంగా రీజన్ చెప్పాలి ఎందుకైతే ఏ గ్ర గ్రౌండ్స్ మీద ఆ పర్సన్ అనేది అరెస్ట్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా రీజన్ అయితే చెప్పాలి అండ్ ఇంకొకటి అతనికి అనేది డిఫెండ్ చేసుకుంటాకు ఇంకో లీగల్ పొటిషనర్ని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలన్నమాట ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ టూలో ఏముందంటే ఒకవేళ ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేసిన డీటెయిన్ చేసిన ఎప్పుడైనా కస్టడీలో తీసుకున్నా సరే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ఒక మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రజెంట్ అయితే చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే నో పర్సన్ బీ క్యాన్ బీ డిటైన్డ్ బియాండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వితౌట్ అథారిటీ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్వంటీ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ డీటెయిన్ అయితే చేయకూడదు మెజిస్ట్రేట్ అండ్ అథారిటీ లేకుండా మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ లేకుండా అథారిటీ లేకుండా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మనం ఏ పర్సన్ డిటైన్ చేయగలం అదే ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ పార్ట్ టూలో ఉంది అదే పాయింట్ టూలో ఉంది నెక్స్ట్ పాయింట్ త్రీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ అబౌట్ టూ క్లాజెస్ అనేది అంటే వన్ టూ టూ క్లాజెస్ అనేది మనకి ఏ పర్సన్కి అయితే అప్లై అవ్వవో అకార్డింగ్ టు ద లా ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఇప్పుడు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ద్వారా ఒకవేళ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ద్వారా ఎవరినన్నా ఐ మీన్ ప్రిటెన్షన్ డిటెన్షన్ బేస్ చేసి మనం ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేసామనుకోండి అరెస్ట్ చేస్తే ఈ రెండు ఆ పర్సన్కి వర్తించదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక పర్సన్ని మనం ఏ అనే పర్సన్ని అరెస్ట్ చేసాం దేని ద్వారా లా ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సో తనకి ఇప్పుడు కస్టడీ ఇప్పుడు మన తనకి దేనికోసం అరెస్ట్ చేసామో గ్రౌండ్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొకటి మెజిస్ట్రేట్ ముందు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందే మెజిస్ట్రేట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రేస్ చేయడం కూడా అవసరం లేదనమాట సో దీస్ అబౌట్ టూ క్లాజెస్ విల్ నాట్ అప్లై టు ద పర్సన్ హూ డిటైన్డ్ ఇన్ ద అకార్డింగ్స్ టు ద లా ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఫోర్ పాయింట్లు ఏముందంటే నో పర్సన్ క్యాన్ బి డిటైన్ డిటైన్ మోర్ దాన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ అండ్ లైస్ ద అన్లెస్ ద అడ్వైజరీ బాడీ కన్ఫర్మ్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ సఫిషియంట్ క్యాస్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్ కాన్స్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది సచ్ డిటెన్షన్ ఇప్పుడు ఏ పర్సన్ అయినా మనం డిటెన్షన్ చేసాం డిటెన్షన్ చేశాక మ్యాక్సిమం ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు మనం నిర్బంధ అంటే డిటెన్షన్ చేయొచ్చు డిటెన్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే నిర్బంధించడం అనమాట నిర్బంధ అంటే డిటెన్షన్ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ చేయాలి అంటే ఒక అడ్వైజరీ బాడీ నుంచి కన్ఫామ్ అనేది మనకు రావాలి ఇలా కంటిన్యూషన్ ఉండొచ్చు ఈ డిటెన్షన్కి ఈ పర్సన్కి అని చెప్పి ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఫోర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ సెవెన్ బి ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అంట నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ సెవెన్ బి సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ పర్సన్ని ప్రివెంటివ్లీ అంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ద్వారా డిఫ్ డిటెన్ చేశారు మోర్ దెన్ త్రీ మంత్స్ అంటే అడ్వైజరీ బాడీ ఒప్పుకోకుండా అదంటే కన్సల్ట్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఏంటి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఫోర్లో అడ్వైజరీ బాడీ ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీ మంత్స్ దాటితే ఒకవేళ ఈ పర్సన్ అయినా డిటెన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకవేళ సారీ ఇప్పుడు ఒకవేళ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ డీటెయిన్ చేయాలి అంటే వితౌట్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది అడ్వైజరీ
సో చూసారా ప్రివెంటివ్ అంటే ఇంకా ప్రివెంటివ్లో ఏ క్యాండి ఏ పర్సన్ అయినా ఏ ఇండివిజువల్ పర్సన్ అయినా అరెస్ట్ చేస్తే తనకి ఏ గ్రౌండ్స్ మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నామో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొకటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాటినా సరే మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొకటి అతను అనేది మ్యాక్సిమమ్ టూ త్రీ మంత్స్ పీరియడ్లో త్రీ మంత్స్ వరకే టెన్షన్ అవుతాడు ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలంటే అడ్వైజరీ బాడీ కన్ఫామ్ చేయాలి ఒకవేళ అడ్వా అడ్వైజరీ బాడీ కన్ఫామ్ చేయకపోయినా పార్లమెంట్ అనేది ఒక లా 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 పాస్ చేసి అదే లా ప్రొవైడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంత అని చెప్పి సో నో ప్రాబ్లం అనమాట ఇదిగోండి ఈ అదే ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్ టూ ఏంటంటే మన మధ్య చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్ సెక్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అది ఈస్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు ఏ పర్సన్ అరెస్టెడ్ ఆర్ డిటైన్ అందర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ లా ట్వంటీ టూ త్రీ సి అసలు యాక్చువల్లీ గ్రౌండ్స్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డాక్యుమె డిటెన్షన్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఒకవేళ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఒకవేళ ఇబ్బంది ఉంటే ఫారెన్ అఫైర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సప్లైస్ అండ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ అండ్ డిఫెన్సెస్ సో ద మెయిన్ ఈ టాపిక్ ద్వారానే సారీ ఈ పా ఈ గ్రౌండ్స్ గ్రౌండ్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఎవరైనా అరెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ జ్యుడిషియల్ అంటే ఎస్సీ ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసెస్ ఏంటంటే ఏకే గోపాలన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ షిబ్లా షిబన్లాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ శంభూ శంభునాథ్ శంకర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఈ ఈ ఫస్ట్ ఏకే గోపాలన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే కోర్ట్ అనేది గ్రీన్ ఫ్లాగ్ టు ప్రివె ప్రివెన్యూ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ సో కోర్ట్ అనేది ఒక గ్రీన్ ఫ్లాగ్ అనేది ఇచ్చేసింది సారీ ప్రిటెంటివ్ డిటెక్ ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ శుభన్ లాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు కల్ కోర్ట్ రూమ్ ఇజెంట్ ఈవెన్ కాంపిటెంట్ టు ఎంక్వైర్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఆర్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ నెక్స్ట్ శంభు నాథ్ శంకర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏం చెప్పిందంటే ఆల్దో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ బ్రాకోనియన్ అండ్ ఇన్ఫెంజెస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ sometimes it's necessary of for the state to take such extreme steps to maintain security of the country ee shambhunath shankar versus state of west bengal lo em cheparante main ga idi koncham typical ga unna preventive detention but నెససరీ అనమాట స్టేట్కి ఒకవేళ కొన్ని సెక్యూ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో సెక్యూరిటీ ఆఫ్ కంట్రీ కంట్రీని బేస్ చేసుకుని ఇది ఖచ్చితంగా ప్రి ప్రివెంటివ్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి ఈ కేసులు చెప్పారు ఇప్పుడు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సెన్ సెంటర్ లిక్ డిక్లేర్ ద పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా is unflaw unlawful association under unlawful activation prevention act unlawful association ni kuda manam activities of prevention act lo add chestunnaru anamata center next vachesi ippudu unlawful activities ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇది యాక్ట్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచే ఉంది ఇది ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ప్రివెంటివ్ ఆఫ్ సర్టెన్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అసోసియేషన్ అండ్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ ద టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫర్ మ్యాటర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కానీ అసోసియేషన్స్ కానీ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా డీలింగ్ చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఇలా చేస్తే ఈ మ్యాటర్స్ని ప్రివెన్షన్ అనేది ఎఫెక్టివ్ ఖచ్చితంగా ఉండదని చెప్పి ఈ యాక్ట్లో ఉందన్నమాట ఈ యాక్ట్ అనేది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీని కూడా ఒక డిఫ్ డిఫైన్ చేసింది ఎలా అంటే ఒకవేళ ఏమన్నా ఒక ఇండివిజువల్ కానీ అసోసియేషన్ కానీ ఒక యాక్షన్ తీసుకుని అంటే లీడ్ చేసి ఒక సెషన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ టెరిటరీ కానీ అంటే క్వశ్చన్స్ ద సోవరిటీ అండ్ డిస్ట్రిప్స్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇట్లాంటి 
ఎనీ యాక్షన్స్ తీసుకున్నా ఒకవేళ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏవైనా స్టేట్స్లో కానీ యూనియన్ టెరిటరీస్లో కానీ అలా ఇండివిజువల్ కానీ అలా అసోసియేషన్ కానీ ఒకవేళ యాక్టివ్ ఒక ఇండియన్ సోవర్నిటీ కానీ ఇంటిగ్రిటీ కానీ డిస్టర్బ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అని చెప్తారన్నమాట అది ఈ యాక్ట్లో డిఫైన్ చేసి ఉంది సో ఇప్పుడేంటి సెంటర్ అనేది పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎఫ్ఐ యాన్ అన్లాఫుల్ అసోసియేషన్ అని చెప్పి అండర్ యాక్టివిటీ అది డిక్లేర్ చేసింది అనమాట ఇది ఒక అన్లాఫుల్ అసోసియేషన్ పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఈ కేసెస్ అండర్ అన్లాఫుల్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఏం ఏమైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుందంటే బోత్ స్టేట్ పోలీస్ అండ్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఏజెన్సీస్ని రెండు అండ్ అండ్ అన్ ఆ రెండు ఈ యుఏపిఏ కిందే వస్తాయి అనమాట ఈ కేసెస్ అంటే ఈ యుఏపిఏ కింద కేసెస్ ఏమైతే వస్తాయో ఆ కేసెస్ అన్ని ఈ స్టేట్ పోలీస్ అండ్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ రెండు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాయి ఈ యుఏపిఏ యూస్ పవర్స్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఇంపోజ్ ఆల్ ఇండియా బ్యాన్స్ ఆన్ అసోసియేషన్ ఈ యుఏపిఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పవర్ అనేది ఉన్ పవర్ పవర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఆల్ ఇండియా బ్యాన్స్ని అంటే అసోసియేషన్స్కి ఎవరైతే ఇలా లాఫల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారో ఆ యాక్టివిటీస్ అసోసియేషన్స్కి బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారంటే యుఏపిఏ ఇస్తుంది ఈ యాక్ట్ అనేది ఒక ట్రిబ్యునల్ని కూడా ఈ యాక్ట్ హ్యాడ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఎ ట్రిబ్యునల్ టు రివ్యూ ఆర్ టు హియర్ అపీల్ అగెన్స్ట్ ద బ్యాన్ బోత్ అంటే ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఈ యాక్ట్లో ఏంటనమాట ఒకవేళ ఒక మనిషి తప్పు చేసి వేరే ఫారెన్ కంట్రీ వెళ్ళినా సరే అంటే ఫారెన్ కంట్రీలో కూడా ఆ క్యాండిడేట్కి వర్తిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బోత్ నేషనల్ అండ్ ఫారెన్ నేషనల్ క్యాన్ బి జడ్జ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫారెన్ ఫారినర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అసోసియేషన్ చేసినా సరే తను ఈ కింద వస్తాడు మళ్ళీ ఒకవేళ ఇండియన్ పర్సన్ వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళ వేరే ఫారిన్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినా సరే తను కూడా ఈ యాక్ట్లో కింద వస్తాడు అనమాట ఒకవేళ ఏమన్నా ఏమన్నా తప్పులు చేస్తే ఈ అండర్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ ద్వారా అతన్ని ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఇక ఇక్కడ చూడండి బోత్ ఇండియన్ అండ్ నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ అండ్ ఫారెన్ నేషనల్ క్యాన్ బి ఛార్జ్ అండర్ ద యాక్ట్ ఆల్సో యాక్ట్ Uh, holds offenders accountable in the same manner if crime committed on foreign land outside India. Same. That's why we have to say that 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 ఇండియన్ ల్యాండ్లో అయినా సరే ఫారెన్ ల్యాండ్లో అయినా సరే ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఛార్జ్ చేయొచ్చు అనమాట మనం ఏ పర్సన్ అయినా మనకి ఇండియాకి ఎఫెక్ట్ అయినా ఈ ఈ యాక్ట్లో వచ్చిన ఏమైనా తప్పులు జరిగినా సరే ఏ పర్సన్ అయినా మనం అరెస్ట్ అయితే చేయొచ్చు అదే ఛార్జ్ అయితే చేయొచ్చు ఈ యుఏపిఏ అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ సెవెన్లో కూడా అమెండ్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ లా లా ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ఏమో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో వచ్చింది టు ప్రివెంట్ యాంటీ నేషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ క్యారింగ్ అవుట్ యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ హాస్టల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ అదే ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇది నేషనల్ సెక్యూరిటీకి డిఫెన్స్కి దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఈ మళ్ళీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ రిస్ట్ రెస్పెక్టివ్ సారీ డిస్ రిప్యూటివ్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అని చెప్పాను కదా ఇదేంటంటే ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అగెనెస్ట్ పొలిటికల్ ఆప్ ఆపోనెంట్స్కి యూజ్ చేస్తారనమాట సో దానివల్ల దీని ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ అమెండ్మెంట్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో మార్జి దేశే ఉన్నప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారు ఈ మెయింటెనెన్స్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీని ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ తెలుసు అంటే ఇప్పుడు ప్రిటెన్ టు డిటెన్షన్ చేస్తారన్నమాట ఒకవేళ ఎవరినైనా స్మగల్ చేసిన ఒక ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇంప్రూవ్ ఫారెన్ ఎక్స్ స్మగ్లింగ్ ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఇదనేది యూజ్ చేస్తారు ఈ ప్రి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ మనకి ఇంప్రూవ్ ఫారెన్ అండ్ మెయింటైన్ అండ్ ఇం
నెక్స్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిస్టర్స్పివ్ యాక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాక్టివిటీస్ ఇలా జరిగినప్పుడు ఇది ఈ యాక్ట్ అనేది చూస్ చేస్తారు ప్రివెంటివ్ అండ్ టెర్రరిజం యాక్ట్ ఇవైతే మెయిన్ యాక్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో యాక్ట్ అమౌంట్ చేశారని చెప్పాం కదా సో ఆ అమౌంట్ చేసిన డీటెయిల్స్ అనేది ఈ టేబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట పవర్ టు డిసిగ్నేట్ టెర్రరిస్ట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సీజర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ బై అన్ఐఈ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అన్ఐఏ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ బై అన్ఐఏ కన్వెన్షన్ సో ఇవి అనేది అమెంట్ చేశారు డీటెయిల్స్ అదే ఆర్టికల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టాపిక్ వచ్చేసి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనమాట రీసెంట్గా మనకి న్యూస్ వచ్చింది అనమాట ఏంటిది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ని ఫోన్స్ ట్యాప్ చేస్తున్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు మనుషులు చదువు ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వేరే ఒక థర్డ్ పర్సన్ వాళ్ళిద్దరికి తెలియకుండా వింటామే ఇది ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటారు సో ఇక ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ డెఫినేషన్ అనేది ఇదే ఫోన్ ట్యాపింగ్ రిఫర్స్ టు మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫోన్స్ బై ఎ థర్డ్ పార్టీ బై సీక్రెట్ మీన్స్ వర్డ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆల్సో మీన్స్ వాయిర్ టైపింగ్ లైన్ బగ్గింగ్ అండ్ ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది ఫోన్ అదే ఫోన్ ట్యాపింగ్ని ఇలా కూడా అంటారంట వాయిర్ ట్యాపింగ్ అని లైన్ బగ్గింగ్ అని ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫోన్ అని కూడా అంటారనమాట ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ కమెంట్స్ అయిందంటే నైన్టీ ఎయిటీన్ నైంటీలో యుఎస్లో కమెంట్స్ అయింది యుఎస్ఏలో ఇప్పుడు గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఫోన్ ఆ ట్యాపింగ్ ఏంటంటే మనం నార్మల్గా గవర్నమెంట్ అనేది అథారిటీ ఉంటుంది మన ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడానికి సో ఆ మెయిన్ మెయిన్ ఎందుకు ఎందుకు ఫోన్ మన ఫోన్ ట్యాప్ చేస్తారంటే ఒకవేళ సోవర్నిటీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా కోసం సారీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్టేట్ కోసం ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఫారెన్ స్టేట్స్ కోసం మెయింటైనింగ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ఇన్సైట్మెంట్ టు కమిషన్ టు అన్ అఫెన్స్ చెప్పాలంటే మెయింటైన్ అంటే ఒకవేళ ఈ గ్రౌండ్స్ ప్రకారమే మన ఫో ఫోన్ అనేది ట్యాప్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండియన్ టెలిగ్రాఫిక్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి రైట్ అనేది ఉంది ఫోన్ ట్యాప్ చేయడానికి ఇంకోటి ఇంకా స్టేట్స్లో ఏంటంటే పోలీస్కి పవర్ ఉంటుంది ఫోన్ ట్యాప్ చేయడానికి అండ్ సెంటర్ టెన్ ఏ సెంటర్ లెవెల్లో అయితే ఒక టెన్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిబిఐ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నార్కోటిక్స్ అండ్ కంట్రోల్ బ్యూరో కంట్రోల్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రివెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ రా అండ్ ఐ మీన్ ఆర్ రా రా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సో వీళ్ళందరికీ సెంటర్కి పర్మిషన్ సెంటర్ ద్వారా వీళ్ళందరికీ పర్మిషన్ ఉంటుంది స్టేట్లో అయితే పోలీస్కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్కి అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ టెలిగ్రాఫిక్ యాక్ట్ ఇంకా ఇంకా ఏ ఏజెన్సీ కాకుండా ఈ టెన్ ఏజెన్సీస్ కాకుండా సెంటర్లో ఇంకా ఏ ఏజెన్సీ అయినా ఫోన్ ట్యాప్ చేసినా అది ఇల్లీగల్గా పరి పరిగణిస్తారు ఆర్డర్స్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్డర్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫోన్ ట్యాప్ చేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్స్ సెక్యూ ఆర్డర్ ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి సెక్యూ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అఫైర్స్ అండ్ ఆర్ హీజ్ స్టేట్ కౌంటర్ పార్ట్ ఇన్ రైటింగ్ సో అప్పుడు కూడా ఈ ఆర్డర్ ఇలా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఫోన్ ఫోన్ ట్యాప్ చేయడం తప్పేం కాదు హవ్వెవర్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఏంటంటే లో అంటే కొన్ని కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో లోయర్ అథారిటీస్ కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయని చెప్ప చెప్పి చెప్తారనమాట కానీ లోయర్ అథారిటీస్ ఇలా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పినప్పుడు సర్టన్గా పర్టికులర్గా ఒక టైం పీరియడ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తారు విత్ ఇన్ టైం పీరియడ్లోనే అలా చేయాలన్నమాట దాని తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కుదరదు నెక్స్ట్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లీగల్ సేఫ్ కేర్ సేఫ్గా చేయండి ఫోన్ ట్యాపింగ్ గురించి సెవెన్త్ షెడ్యూల్లో మనకి టెలిఫోన్స్ అలాంగ్ విత్ అదర్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ మెన్షన్ అండర్ ఎంట్రీ థర్టీ వన్ ఆఫ్ యూనియన్ లిస్ట్ ఈ సెవెన్ ఈ అనేది ఈ టెలిఫోన్స్కి సంబంధించిన అంతా ఈ యూనియన్ లిస్ట్లో ఉందన్నమాట మెయిన్ అంటే మనకి సెవెన్ షెడ్యూల్లో యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కన్ కన్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఈ టెలిఫోన్కి సంబంధించింది కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ సంబంధించింది ఈ థర్టీ వన్ అంటే ఎంట్రీ థర్టీ వన్లో అంటే యూనియన్ లిస్ట్లో ఉందని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏమనిస్తుంది ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్ ఆన్ టెలిఫోన్ హీ ఆర్ షీ ఎక్సర్సైజింగ్ హీజ్ ఆర్ ఓన్ హర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ freedom of speech and
ఒక ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ హేట్ స్పీచ్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్తో నెహ్రూ గాంధీ గవర్నమెంట్ అమెండ్ చేశారు ఈ రిస్ట్రిక్షన్ పార్ట్ అనేది అని మనం చెప్పుకున్నాం సేమ్ అదే ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఒక అమ్మాయి కన్నా ఒక అబ్బాయి కన్నా ఖచ్చితంగా ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్కి తనకి ఫోన్లో మాట్లాడుకునే హక్కు ఉంది తనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ స్పీచ్ ఉంది కానీ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ద్వారా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్పాను కదా గ్రౌండ్స్ అనేది అంటే ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్టేట్ గురించి కానీ సోవెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఈ గ్రౌండ్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్కి అనేది ఖచ్చితంగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట ఫోన్ ట్యాపింగ్కి అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో ఏంటి ఫోర్ టెలిఫోన్ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ని ఇన్ఫ్రాక్ట్ చేస్తుంది అండర్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా ఎంత ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఇట్ టు ప్రైవసీ తెలిసిందే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే ప్రైవసీ అనేది ఉంది ఉండాలి సో ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే చేస్తుంది ఇండియన్ టెలిగ్రాఫిక్ యాక్ట్ ప్రకారం అవును ఇట్ రెగ్యులేట్ ద ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ ఇండియన్ టెలిగ్రాఫిక్ యాక్ట్ చెప్పాం కదా ఇక్కడ రాష్ట్ర చెప్పాం సెంట్రల్కి స్టేట్కి పర్మిషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది ఫోన్ ట్యాపింగ్స్కి అని అంతే ఈ టాపిక్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు బి ఫర్గటన్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే ఈ టాపిక్ సుప్రీం కోర్టు అనేది ఏం ఏమని తీర్పించిందంటే ఒక కపుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఒక సర్చ్ ఇంజన్స్లో రిమూవ్ చేసేయాలి అని చెప్పి తీర్పించింది అనమాట రీసెంట్లీ ఎస్సీ డైరెక్టర్ ఇట్ రిజిస్ట్రీ టు రిమూవ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కపుల్ ఫ్రమ్ సర్చ్ ఇంజిన్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్లోనూ సర్చ్ ఇంజిన్లోను ఆ కపుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ తీసేయాలి రైట్ టు బి ఫర్గోటెన్ అని చెప్పి చెప్పిన మాట సో దానివల్ల ఆ కాన్సెప్ట్ ఐ మీన్ ఆ న్యూస్ వల్ల ఈ రైట్ టు ఫర్గోటెన్ అనేది ఒక ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వచ్చింది మనం ఇప్పుడు ఈ రైట్ టు ఫర్గోటెన్ ఏంటంటే చూద్దాం ఈ రైట్ టు బి ఫర్గోటెన్ ఏంటంటే ఇది రైట్ టు హ్యావ్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ సర్చ్ డేటాబేస్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ వన్స్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ క్వశ్చన్ నో లాంగర్ నెసెసరీ ఇప్పుడు మనకి రైట్ టు బి ఫర్గట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను నాకు నా డీటెయిల్స్ అనేది ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాయి కానీ ఐ డోంట్ నాకైతే నాకు మీరు ఎవరు కానీ ఇంకా ఎవరు ఏ పర్సన్ కానీ నా గురించి తెలుసుకోవాలని ఉండదు ఉండాలని లేదు సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి రైట్ టు బి ఫర్గట్ అని యూజ్ చేసి అంటే నాకు ఇష్టం లేదు కానీ సంథింగ్ ఏదో ప కండిషన్స్లో సో మెయిన్ ఏంటంటే నాకు రిమూవ్ చేసేయాలన్నమాట సో దాన్నే ఇప్పుడు రైట్ టు బి ఫర్గట్ అంటారు రైట్ టు హ్యావ్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రిమూవ్ చేసుకోవడం రిమూవ్ చేసాం ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ కానీ సర్చ్ డేటాబేస్ కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్స్లో కానీ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కానీ రిమూవ్ చేసేయడం దాన్ని రైట్ టు బి ఫర్గట్ అని అంటారు ఈ ఈ రైట్ టు బి ఫర్గట్ అండ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ రైట్ ఇది మనకి అబ్సల్యూట్ రైట్ అనే కాదు రైట్ టు బి ఫర్గట్ అండ్ అనేది యాక్చువల్లీ మనకి రైట్ టు ఆబ్లివెన్ అని ఫ్రెంచ్ 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 జూరిస్ బేస్ జూరిస్ ప్రూడెన్స్లో ఉందంట సో మనకి అక్కడ యాక్చువల్ ఒరిజిన్ అది అని ఇక్కడ రాస్తున్నారు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యూకేలో ఈ జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట సో అది యూరోపియన్ యూనియన్ అందరికీ వర్తిస్తుంది సో దాంట్లో రైట్ టు బి ఫర్గోటన్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ సాచ్యుటరీ రైట్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండర్ జీడిపిఆర్ జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఇట్ ఇట్ ఇన్ వాజ్ ఇంప్లిసైట్స్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ రైట్ ఫర్ ఎ ఫస్ట్ టైమ్ బై ఈ యూ రై డైరెక్టివ్ ఆన్ డేటా ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ ఈ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ రైట్ టు ఫర్గట్ అని అనేది రైట్ టు బి ఫర్గట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఈ ఈయూ డైరెక్టివ్ ఆన్ డేటా ప్రొడక్షన్లోనే మనం చూడగలుగుతున్నాం అంటే వినగలుగుతున్నాం అనమాట ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ మొత్తం ఇది జీడిపిఆర్ గురించి అంటే జీడిపిఆర్లో ఏం లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ యూనియన్ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఈ జీడిపిఆర్ అనేది వర్తిస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే రైట్ టు బి ఫర్గట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది ఒకవేళ ఒక ఆ పర్సన్ అనేది తనకి ఇష్టం లేనప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ వెబ్సైట్స్ గురించి కానీ ఇంటర్నెట్ గురించి కానీ ఖచ్చితంగా తీసేయాలి ఒకవేళ అలా తీసేయలేదు అనుకోండి చాలా పనిషబుల్ అఫెన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇంకో ఇంకో ఫైన్ అనేది ఉంటుంది ఒక భారీ భారీగా ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇండియాలో అట్లాంటి లా ఏమీ
సో రైట్ టు ప్రైవసీ అని ఉంది కదా సో దాంట్లో ఇది ఒక పాట అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అనేది రికగ్నైజ్ అయితే చేసింది అదే ఎస్సీ అనేది ఇవి అనేది స్టేట్ చేస్తాం ఎక్సర్సి ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ డ్యూటీ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఆర్ హెస్ హిస్టారికల్ స్టడీ ఆర్ ఫర్ స్టాటికల్ పర్పసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ డిఫెండింగ్ ఆఫ్ లీగల్ క్లైమ్స్ ఇవనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఓపెన్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏదైనా ఐ టు బి ఫర్ గెట్ అండ్ కరెక్టే కానీ ఒక సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట దట్ కుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెటీరియల్ అంటే దట్ దానికి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అవసరం లేని కోర్ట్ ఉన్నాయి కదా అవి ఖచ్చితంగా రైట్ టు బి ఉండొచ్చు అనమాట అంటే అవి రైట్ టు బి ఫర్ గెట్ అన్లోకి రావు కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది సుప్రీంకోర్టు అని చెప్పింది ఇదే ఈ టాపిక్స్ నుంచి చెప్పిన టాపిక్స్ అనమాట ఇవి అంటే యాక్చువల్లీ ద మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అయితే అయిపోయినాయి ఇదైతే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అనమాట ఇది మైనారిటీ స్టేటస్ ఇన్ ఇండియా సర్నా రిలీజియన్ డే డిమాండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ గురించి అండ్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురించి అంతే ఇదైతే చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంకా మనకి పాలిటీలో ఒక వన్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అంతే ఫస్ట్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇంకా ఎయిట్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న టాపిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి మైనారిటీ స్టేటస్ ఇన్ ఇండియా మెయిన్ మెయిన్గా ఏంటంటే మైనారిటీ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ డిఫైన్ చేసి లేదు కానీ రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ మనకి ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్లో ఆర్టికల్ థర్టీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మనకి చెప్ ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ బి కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఫర్ లింగ్ ఐ మీన్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీలో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెంటర్కి సెంటర్ నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ యాక్ట్ యూజ్ చేసి డిక్లేర్ చేసి అనమాట డిక్లేర్ డిక్లేర్ చేసింది ఏంటి ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ సిక్స్ బుద్ధిస్టు జైన్స్ జురాస్ట్రియన్స్ అని మైనారిటీస్ అని నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యాక్ట్ టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఏంటంటే సే సేఫ్ ఏం చెప్తుందంటే సేఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి అనాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది యాక్ట్ మెయిన్గా మనకి మైనారిటీ స్టేటస్ గురించి జ్యుడిషియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం ఏమేమి కేసులో ఉందంటే టీఎంఏ పై కేసులో ఉంది అండ్ కేరళ ఎడ్యుకేషనల్ బిల్ కేసులో ఉందన్నమాట ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబ్రగేషన్ అండ్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫైవ్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ అబ్రగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏని మనకి అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం కదా మ్యా సో అది మనకి ఇప్పుడు న్యూస్లో ఏదైనా త్రీ ఇయర్స్ అయిందనమాట సో దానికి మనకి న్యూస్లో వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొమోలిగేట్ చేశారు ప్రొమోలిగేట్ చేశారు కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వేర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఎఫెక్టివ్లీ మెన్ దట్ ఆల్ ప్రొవిజన్స్ దట్ ఫామ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది జేఎం అండ్ కే స్టాండ్ అబ్రగేటెడ్ విత్ దిస్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ వర్స్ క్యాప్ ఆటోమేటికలీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఈవెన్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మనకి ఇదివరకు మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలాగ ఉందో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉందన్నమాట సో అది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ థర్టీ థర్టీ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ అలాగే ఒక సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉంది సో దాన్ని ఇప్పుడు ఏంటి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ప్రెసిడెంట్ దాన్ని నల్ల అవాయిడ్ చేశారు సో అది ఆటోమేటిక్గా థర్టీ ఫైవ్ ఏ కూడా స్క్రా అదేంటి నల్లని వాడ్ అయిపోయింది ఆర్టిక్ సో అదే చెప్తున్నా చెప్పాను కదా థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రొవైడ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లెజిస్లేషన్ ఫుల్ డిస్క్రిషన్ పవర్స్ టు డిసైడ్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ గివ్ దమ్ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ప్రివిలేజెస్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఎక్విజిషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్చువల్లీ అయినా థర్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏలో ఏముందంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటర్కి ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎవరైతే పర్మనెంట్ రెసిడెంట్గా డిక్లేర్ చేయాలో వాళ్ళకి ఫుల్ పవర్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటే స్పెషల్ ప్రొవి ప్రివిలేజెస్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ సంగతి గురించి కానీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధ గురించి గురించి కానీ ప్రాపర్టీ ఎక్విజేషన్ గురించి కానీ వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ డెసిషన్ వాళ్ళకి ఇంకా సపరేట్గా ఉంటుంది సో అదే ఆర్
పుడిచరికి ఎలా ఉంటుందో అలాగే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా విత్ లెజిస్లేషన్ ఇంకో యూనియన్ టెరిటరీ అంటే లడాక్ లడాక్ ఏమో తనకేం లడాక్ ఏమో యూనియన్ అదేంటి లెజిస్లేచర్ అనేది లేదు అనమాట అది సో యాక్చువల్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది కదా సో దాని గురించి మేము ఒక్కసారి అయితే రివైజ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ టూ గురించి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజింగ్ పవర్స్ అండర్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీం కోర్ట్ సెట్ ఫ్రీ ఆఫ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ కాన్విక్స్ ఇన్ రాజీవ్ గాంధీ అసోసినేషన్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీని యూజ్ చేసి సుప్రీం కోర్టు ఆ సిక్స్ కాన్విక్స్ని రాజీవ్ గాంధీ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ కేసు ఉంది కదా ఆ కేస్ యూజ్ అదే ఆ కేస్ ఆర్టిక్ ఆ కేసులో ఉన్న సిక్స్ కన్విక్స్ని రిలీజ్ చేసింది అనమాట ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూని యూజ్ చేసింది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది జుడిస్ డిక్షన్ మే పాస్ సచ్ డిక్రీ ఆర్ మేక్ సచ్ ఆర్డర్ యాజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఫర్ డూయింగ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ అది కంప్లీట్ జస్టిస్ కోసం ఇలా చేసే అవకాశం ఫ్రీ ఎవరినైనా సరే ఫ్రీగా చేయొచ్చు అనమాట సెట్ ఫ్రీ చేయొచ్చు అది వన్ ఫార్టీ టూలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ సుప్రీం కోర్టు రూల్ బై మెజారిటీ వ్యూ of a larger bench will always prevail over a bench of lesser strength even if it is so greater number of judges agreeing with each other ipu mainly ipu 140 145 endante ipu oka vela oka judge so uh, nine but nine judge nine judge bench und ankondi oka verdict anedi release chesindi five 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 bench anedi oka oka verdict anedi release chesindi so adi ఎంతైనా సరే ఎవరైతే ఎక్కువ మంది బెంచ్ అయితే ఉన్నారో అదే మాత్రమే వర్తబుల్ అవుతుంది అదే మాత్రమే వర్డిక్ట్ మాత్రమే జడ్జ్మెంట్ అనేది మనం తీసుకుంటాము ఎవరైతే తక్కువ బెంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారో అంటే ఫైవ్ ఫోర్ ఉంటే అది అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్తున్నారనమాట అంతే దీంట్లో కన్కరెన్స్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ జడ్జెస్ అట్ ద హియరింగ్ విల్ బీ కన్సిడర్స్ యాజ్ అ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేజ్ దట్ నో జడ్జ్మెంట్ షెల్ బీ డెలివర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ వితౌట్ కన్కరెన్స్ ఆఫ్ ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ జడ్జెస్ ప్రెసెంట్ అట్ హియరింగ్ ఆఫ్ కేస్ బట్ నథింగ్ ఇన్ క్లాస్ షెల్ ప్రివెంట్ ద జడ్జ్ ఫ్రమ్ డెలివరింగ్ డిసెంటింగ్ జడ్జ్ జడ్జ్మెంట్ సో అదే నేను చెప్పింది మెజారిటీ ఆఫ్ ద జడ్జ్ బెంచ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఇన్ బెంచ్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఉండి జడ్జ్మెంట్ రిలీజ్ చేస్తారో ఆ జడ్జ్మెంట్ మాత్రమే వ్యాలిడ్ అనమాట అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ వీడియోలో మనం పాలిటీలో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ నేను రోజుకి ఒక వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది రిలీజ్ అవు ఈ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా ఉంటే అది షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్